माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स दिस इज शशिकांत वाल्मीकि फ्रॉम साई मेला ई सेट कोटी हैदराबाद सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ कैमरा द फर्स्ट टाइम बट दिस इज द राइट टाइम అని నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఈ కరోనా నేపథ్యంలో తప్పని పరిస్థితులలో ఎన్నో కష్టాలని ఎదుర్కొని ఈరోజు మేము ముందుకు వీడియో క్లాసెస్ తీసుకొస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇవాళ లాక్డౌన్ మే థర్డ్ వరకు తీసుకొచ్చారు ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి గుర్తుపెట్టుకోండి మే థర్డ్ వీక్లో జరుగుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జూన్ ఫస్ట్ వీక్లో ఎన్ సెట్ ఎగ్జామ్ అంటున్నాడు జూన్ ఫస్ట్ వీక్ అంటే ముందు అన్ని అన్ని సెట్ ఎగ్జామ్స్ అంతా జూన్ జూన్ ఫస్ట్ లోపల కంప్లీట్ చేయాలనుకున్నారు కాబట్టి మన ఈ సెట్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం మే థర్డ్ వీక్లో జరుగుతుంది కాబట్టి మీ ముందుకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చాము సో ఈ సెట్ ఎగ్జామ్ మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఆల్రెడీ ఏం విన్నారో మీకు ఏదైతే వచ్చో వాటిని కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఫస్ట్ మీకు ఏదైతే వచ్చో దాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అంత సిలబస్ మొత్తం చదవాలని అనుకోవద్దండి ఎందుకంటే ఈ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఈ కరోనా నేపథ్యంలో మ్యాక్సిమం నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ బేసిక్స్ పైన మాత్రమే విస్తారు చూస్తున్నారు మీరు ఇవాళ పరిస్థితులు మొత్తం ప్రపంచం అంతా గడగడగడతా ఉంది సో దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని గవర్నమెంట్ కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ మ్యాక్సిమం అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో లెవెల్లో యావరేజ్గా స్టాండర్డ్ లెవెల్లో ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి మీకు చెప్తున్నాము కాబట్టి ప్రతి చాప్టర్ నుంచి ఏదైనా సరే అది మ్యాథ్స్ కావచ్చు ఫిజిక్స్ కావచ్చు కెమిస్ట్రీ కావచ్చు ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు ప్రతి దాన్ని దేన్ని వదలకండి దేన్ని వదలకండి సపోజ్ వంద క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి అనుకోండి వంద క్వశ్చన్లో దాంట్లో గుర్తుపెట్టండి యాభై క్వశ్చన్లు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనుకోండి అందులో యాభైలో మీకు ఏవైతే వచ్చావో బాగా ఆ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయండి మొదటి రావు అవన్నీ ఆ విధంగా కంప్లీట్ చేసినాక రెండో రౌండ్ స్టార్ట్ చేయండి రెండో రౌండ్ లో మీరు ఏవైతే కంప్లీట్ చేస్తారో అవి కాకుండా రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లో ఏవైతే చేయాలో అవి చేయండి ఇలా చేసుకుంటూ పోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సక్సెస్ అవుతారు ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకోండి ఈ పరిస్థితిని ఎవరు ఊహించలేదు జీవితంలో ఏ మొత్తం టోటల్ గా ఏ మొత్తం ప్రపంచం మొత్తంలో ఏ ఒక్క మానవుడు కూడా ఊహించలేదు అట్లాంటి పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాం ఈ పరిస్థితిలో కూడా మీరు విజయాన్ని సొంతం చేసుకోవాల్సింది చేసుకోవాలంటే ఒకటే ఒకటి పని చేయండి ఖాళీగా ఉండొద్దండి ప్రతి క్షణాన్ని ఉపయోగించుకోండి మీకు ఏదైతే వచ్చో అదే బాగా చేయండి నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటా ఏ పనైనా చేయండి గట్టిగా చేయండి మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ పనైనా చేయండి గట్టిగా చేయండి ఏ ప్రిన్సిపల్ ని మీ మైండ్ లో పెట్టుకుని ఈ రోజు నుంచి కంపల్సరీగా ప్రతి క్షణాన్ని ఉపయోగించుకుని బేసిక్స్ స్టాండర్డ్స్ వదలకుండా ప్రాక్టీస్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సక్సెస్ అవుతారు మీ మైండ్ లో ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి ఇట్లాంటి అనివార్య పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు సక్సెస్ కావాలంటే ఒకటే ఒకటి మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మీ పేరెంట్స్ కి పడడం కావద్దు మీ పేరెంట్స్ కి ఎలా పడడం కావద్దంటే మీ ర్యాంక్ థౌజండ్ లోపు వస్తేనే మీకు గవర్నమెంట్ ఫుల్ ఫేర్ ఎంబర్స్మెంట్ ఇస్తుంది కరోనా వచ్చింది కదా అని అందరికి ఫీ రిబర్స్మెంట్ ఏం తీసి పడేయదు కంపల్సరీగా వాళ్ళ రూల్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి ఈ రూల్స్ లలో కూడా మీరు సక్సెస్ కావాలి అంటే ఈ కరోనా నేపథ్యంలో కూడా ఈ కరోనా కష్టాల్లో కూడా మీరు సక్సెస్ కావాలంటే ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి పని చేయండి భయపడొద్దండి భయపడిన మరుక్షణం మీరు ఏమిటికి పనికి రాకుండా అయిపోతారు అస్సలు భయపడద్దండి అస్సలు భయపడద్దండి జీవితంలో చెప్పాను కదా మన ఇంకా ప్రపంచం మొత్తం గడగడగడగడగాడతా ఉంది ఈ ప్రపంచం మొత్తం గడగడగడగాడినప్పుడు నువ్వెంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి టేక్ ద ఛాలెంజ్ టేక్ ద ఛాలెంజ్ నో ఛాలెంజ్ నో సక్సెస్ నిన్ననే మాట అయినాను నో 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 ఛాలెంజ్ నో సక్సెస్ ఛాలెంజ్ లేకపోతే సక్సెస్ లేదు ఛాలెంజ్ తీసుకో ఛాలెంజ్ తెలుసుకో ఛాలెంజ్ పట్టుకో అప్పుడు నీకు సక్సెస్ దొరుకుతుంది అందుకే అంటున్నాను నో ఛాలెంజ్ నో ఛాలెంజ్ నో దస్ నో సక్సెస్ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఛాలెంజ్ గురించి తెలియలేదనుకో ఛాలెంజ్ తీసుకోలేదనుకో నీ జీవితంలో సక్సెస్ రాదు ఛాలెంజ్ తీసుకున్నామంటే డెఫినెట్ గా నీకు సక్సెస్ వస్తుంది కాబట్టి మా డియర్ స్టూడెంట్స్ నో ద ఛాలెంజ్ నో ద సక్సెస్ ఒకటే ప్రిన్సిపల్ పని చేయండి భయపడతాడు నీకు ఏదైతే వచ్చు స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ మీ ముందుకు వస్తుంది ఎన్నోసార్లు మీకు 
క్లాసులు చెప్పేటప్పుడు కూడా క్లాసులకి సబ్జెక్ట్ మించి మీకు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఎలా బ్రతకాలి మీరు చెప్తాను మీకు తెలుసాలనే విషయం కాబట్టి మళ్ళీ మీ ముందుకు ఈరోజు వచ్చాను చెప్తున్నాను ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా అదే పడద్దండి అరే ఈసెట్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు పెడతాడు అని ఒకడు అరే ఈసెట్ ఎగ్జామ్ ఉందా ఉండదా అని ఒకడు ఒకడే గుర్తు పెట్టుకోండి ఈసెట్ ఎగ్జామ్ పెడతాడా పెట్టడా పక్కన పెట్టండి ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ పెడితే సక్సెస్ అయ్యే వరుస సక్సెస్ అయ్యే దాంట్లో ముందు వరుసలో నువ్వు నిలబడాలి చాలా ఈజీగా ఇచ్చి ఉండొచ్చు నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ టూ థౌ సారీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ బాగా గుర్తుంది కొత్తగా వచ్చాను సాయి మీదకి జస్ట్ ఐదేళ్ళ ఇది రెండు వేల ఏడు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లు బయట నిలబడిన స్టూడెంట్స్ అందరు బయటకు వచ్చి పేపర్ చాలా ఈజీగా వచ్చింది చాలా ఈజీగా వచ్చింది చాలా ఈజీగా వచ్చింది అని అందరు చెప్పుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నారు కొంతమంది అయితే అరే సాయి మీద మెటీరియల్ లో ఉన్న ఫార్మర్స్ చదువుకుంటే చాలు రా మనం ఈరోజు ఈసెట్లో మంచి ర్యాంక్ వచ్చేదని అనుకుంటా వెళ్ళారు కొంతమంది అయితే అరే మనకి రెండు వందలకి నూట ఎనభై మార్కులు వస్తాయి అన్నారు కొంతమంది రెండు వందలకి ఈసారి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ వన్ నైంటీ దాటే అన్నారు కానీ చివరిగా రెండు వందలకి హైయెస్ట్ మార్క్స్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అన్ని బ్రాంచ్ లకి వెళ్ళి అన్ని బ్రాంచ్ లకి వెళ్ళి తీసుకుంటే వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇచ్చినాయి కానీ అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే సైన్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ కీటా చాలా సార్లు చెప్పాను మీకు సైన్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ కీటా ఈజీ ఈక్వల్ టు అని అడిగాడు దీనికి ఈసే కోచింగ్ అర్థం లేదు టెన్త్ స్టాండర్డ్ లేని నాలెడ్జ్ ఉంది వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ కార్డ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అని అడిగాడు కార్డ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ జస్ట్ ఫార్ములా ఆల్మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఫార్ములాస్ ఫార్ములా బేస్డ్ ఫార్ములా అప్లికేషన్ ఇచ్చారు కానీ నాట్ ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇంజనీరింగ్ నాట్ ఓన్లీ వన్ బ్రాంచ్ ఆల్ బ్రాంచెస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఈ సెట్ మొత్తం అన్ని బ్రాంచ్ తీసుకున్నట్లయితే ప్రతి బ్రాంచ్ సబ్జెక్ట్ కావచ్చు మ్యాథ్స్ కావచ్చు ఫిజిక్స్ కావచ్చు కెమిస్ట్రీ కావచ్చు ప్రతిది ఫార్ములా బేస్డ్ ఫార్ములా అప్లికేషన్ మాత్రమే ఇచ్చాడు కానీ ఆ సంవత్సరం కూడా వచ్చింది ఏంటంటే వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎందుకు సార్ మళ్ళీ అంత అంటే జనరల్ గా స్టూడెంట్ సైకాలజీ ఏంటంటే ఒక రేంజ్ లో ఉంటాడు ఒకటి బాగా ప్రిపేర్ అవుతాడు ఒకటి అసలు ప్రిపేర్ కాకుండా ఉంటాడు ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో వచ్చినట్టు ఈజీగా వచ్చినట్లు పేపర్ వచ్చినట్లయితే అక్కడ చాలా మంది మిస్టేక్ చేస్తారు ఈజీగా వచ్చినప్పుడే కొద్దిగా ఇబ్బంది పడతారు నాకు తెలుసు కదా అని కటకా పెట్టుకుంటూ పోయి తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు ఆ సమస్య వల్లనే ఆ సంవత్సరం కూడా వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మార్క్స్ వచ్చాయి గుర్తుపెట్టుకోండి అట్లాంటి పరిస్థితి టూ థౌజండ్ సెవెన్ తర్వాత మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అనుకోండి ఆల్మోస్ట్ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ ఈ వీడియో ముందుకు మీ 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 ముందుకు వచ్చేసరికి ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ కంప్లీట్ అయిపోతా ఉంది ఈరోజు ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ వీడియో తీస్తా ఉన్నాం ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ అయిపోతుంది ఈ వీడియో వచ్చేసరికి అంటే వన్ మంత్ ఈ వన్ మంత్ లో నువ్వు గత మూడు నాలుగేళ్లతో కంపేర్ చేస్తే ఈ వన్ మంత్ లో నువ్వు ఏం చేస్తావు ఒకసారి చెక్ చేసుకో ఏమి చేయలేదు యావరేజ్ గా చేశాం బాగా చేశాం భయపడ్డాను మే సెకండ్ కేర్ చదివాను ఇవన్నీ పక్కన పెట్టాను ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి మే థర్డ్ వీక్ లో ఈ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక వన్ మంత్ ఉంది వన్ మంత్ ఇంకొక టెన్ డేస్ ఎక్కువ ఉంది సో ఈ ఫార్టీ డేస్ లో ఒక షెడ్యూల్ వేసుకోండి ఆ షెడ్యూల్ ఎట్లా ఉండాలంటే ఫార్టీ డేస్ షెడ్యూల్ ఫోర్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయండి ఫోర్ పార్ట్స్ గా ఆ ఫోర్ పార్ట్స్ లో బేసిక్ లెవెల్ స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్డ్ తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఈ విధంగా ప్లాన్ చేయండి బేసిక్ లెవెల్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే బేసిక్ లెవెల్ మీరు ఎక్కువగా చదవాల్సిన పర్లేదు నోట్ బుక్ ముందర పెట్టుకొని తిప్పుకుంటే వెళ్ళి పోవాలి తిప్పుకుంటే వెళ్ళి పోవాలి తిప్పుకుంటే వెళ్ళి పోవాలి తిప్పుకుంటే వెళ్ళి పోవాలి ఎక్కడ వదిలేదా కొద్దిగా అనిపిస్తుంది సైన్స్ కంటే ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ బట్ వన్ ఈ నోట్స్ ఈ క్వశ్చన్ రాసుకోవాల్సిన పని లేదు బేసిక్ లెవెల్ రాసుకోవాల్సిన పని లేదు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ చూసుకుంటూ వెళ్తే ఎక్కడ వదగా ఈ క్వశ్చన్ ని నేను గుర్తు పెట్టుకోలేను అనుకుంటే ఆ క్వశ్చన్ ని పెట్టుకో ఒక నోట్ బుక్ లో ఎక్కించేసాను ఆ విధంగా మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ప్రతి సబ్జెక్ట్ ప్రతి టాపిక్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ తో సహా ప్రతి టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒక పేజీలో రాయండి బేసిక్ లెవెల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది బేసిక్ లెవెల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్స్ మీరు ఎన్నో క్లాసులు విన్నారు ప్రతి టీచర్ చెప్పేటప్పుడు అదే అయ్యా 
గుర్తు పెట్టుకోండి నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రీడ్ చేయాలి 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 మెమోరీలో ఈ ఎండ్లెస్ జీవి ఎండ్లెస్ జీవి ఈ హెడ్ 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 టాప్ నాట్ డెస్క్ టాప్ నాట్ బ్లాక్ టాప్ హెడ్ టాప్ మెమరీ ఎండ్లెస్ జీవి ఈ ఎండ్లెస్ జీవిలో ఆఫ్ట్రాల్ మనం తీసుకున్న ఒక కంప్యూటర్ కి వన్ టెరా జీబి టూ టెరా జీబి ఉన్నట్లయితే దానికి ఎంత జాగ్రత్తగా డివైడ్ చేస్తున్నాము డి డ్రాయ్ బి డ్రాయ్ వెబ్ డ్రాయ్ డివైడ్ చేసి అందులో ఫైల్స్ డివైడ్ చేసి ఏ ఫైల్ ఎక్కడ పెట్టాలో పెడుతున్నారు మరి ఈ ఎన్లెస్ జీబిలో ఈ స్టాండర్డ్ బిట్స్ ని ఉర్ది బిట్స్ ని ఎక్కడ జాగ్రత్తగా పెట్టాలో అక్కడ జాగ్రత్తగా పెట్టాలి అంటే మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే రీడ్ 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 ఆ లొకేషన్ వచ్చేంత వరకు నీ మెమరీలో ఎప్పుడు కావాలన్నప్పుడు జస్ట్ ఇట్లా 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 చూస్తే ఇట్లా రివైజ్ చేస్తే ఇట్లా దాని ఆన్సర్ కావాలంటే అలా ఇలా రావాలి అంత వరకు దాన్ని రిపీట్ చేయండి నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయండి రిపీట్ చేయండి లొకేషన్ లొకేషన్ వచ్చేస్తుంది ఏంటంటే మీరు లొకేషన్ వచ్చేస్తుంది లొకేషన్ రాని క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మళ్ళీ ఒక నూరు రూపులు ఎక్కించండి దిస్ ఇస్ అండర్డ్ లెవెల్ నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ అంటే మీరు అడ్వాన్స్ లెవెల్ అంటే ఐఐటి లెవెల్ వాట్స్ అప్ అని లేదు మీ నోట్ బుక్ లో ఉన్నవి మాత్రమే మీకు టీచర్లు ఏవైతే చెప్పినా చెప్తే ఏవైతే విని ఉంటారో అవి మాత్రమే కొంతమంది అంటారు సార్ మేము క్లాస్ లో వినలేదు సార్ సార్ మేము ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో చేయాం మేము ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ లో చేయాం మేము మొన్ననే చేయాం సార్ మేము ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో చేయడం కానీ మేము రాలేకపోయినాం సార్ సార్ మేము మొన్ననే చేయడం సార్ మేము చేయడం అక్కడ కరోనా వచ్చింది సార్ ఇవన్నీ పక్కన పడేసేయండి నోట్ బుక్ లేదా నోట్ బుక్ తీసుకోండి ఆల్రెడీ మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మీరు అనుకుంటే మీరు సంకల్పిస్తే మీకు ఏ నోట్ బుక్ కావాలంటే ఆ నోట్ బుక్ వస్తుంది సంకల్పించండి ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ నోట్స్ కావాలి నన్ను అడగొద్దాని నేను ఎంతో మంది క్లాసులు చెప్పింటా డిఫరెన్షియేషన్ వాళ్ళని అడగండి మీ ఫ్రెండ్స్ అడగండి ఆ విధంగా ప్రతి సబ్జెక్ట్ టీచర్ ని ఎప్పుడు కూడా టచ్ చేయండి దయచేసి మీకు చెప్తున్నాను ఒక లెవెల్స్ ఉంటాయి ఆ లెవెల్స్ లెవెల్స్ దాటకుండా డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడు టీచర్ టచ్ చేయండి ఒక డౌట్ వస్తే నేర్ గా డైరెక్ట్ గా టీచర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు ఇది రైట్ ఆర్ రాంగ్ నాకు తెలియదు మా గురుగారు నేర్పించాడు మా గురుగారు నాకు నేర్పించాడు ఏదైనా ఒకసారి నీకు ఏ సబ్జెక్ట్ లో అయినా సరే డౌట్ వస్తే నేరు గా డైరెక్ట్ గా టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దండి మరి ఏం చేయాలి సార్ ఆ డౌట్ ని పది సార్లు నీవు నీకు నువ్వుగా క్వశ్చన్ వేసుకో నీకు నువ్వు క్వశ్చన్ వేసుకో నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంది అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది అసలు ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ పైన ఒక క్లారిటీ వస్తుందో దానికి సొల్యూషన్ అనేది దొరుకుతుంది ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ దెర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ దెర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్ దెర్ ఆర్ సొల్యూషన్ దెర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ దెర్ ఆర్ ఇన్ఫినిటీ సొల్యూషన్స్ కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకోండి ఒకటి నీకు ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ డౌట్ వచ్చిందో ఆ క్వశ్చన్ నీకు అర్థం కావాలి ఆ క్వశ్చన్ నీకు అర్థమైన రోజు డెఫినెట్ గా నీకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది అర్థం కాలేజ్ సార్ ఎన్ని సార్లు చదివినట్టు నీకు కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ సరిగా లేవు అప్పుడు నువ్వు దగ్గరకు వెళ్ళు ఫ్రెండ్ దగ్గరకు వెళ్ళు ఫ్రెండ్ దగ్గర కంటే ముందుగా ఒక బుక్ ఓపెన్ చేయి ఆ బుక్ ను అడుగు ఆ బుక్ ను రిఫర్ చేయి అడుగు పది సార్లు కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టు ఇంతకుముందు నేను కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ నా సరిగా లేవు నేను ఇప్పుడు నీ దగ్గరకు వచ్చాను బుక్ చెప్పు అని అడుగు చదువు జాగ్రత్తగా డెఫినెట్ గా వస్తుంది అప్పటి కూడా రాకపోతే ఒక మంచి ఫ్రెండ్ బాగా చదివే ఫ్రెండ్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ అడగండి దొరుకుతుంది అప్పటికి కూడా రాకపోతే టీచర్ దగ్గర ఎట్లాంటి ఇవి లెవెల్స్ ఎందుకు సార్ టీచర్ అడిగితే సరిపోతుంది డైరెక్ట్ గా అంటే ఈ లెవెల్స్ లో చేసినప్పుడు నువ్వు సొంతంగా ఆలోచించినప్పుడు ఆ బుక్ ఆ బుక్ రిఫర్ చేసినప్పుడు అట్లా వెళ్తూ ఉంటే నీకు తెలియకుండా ఇంకో క్వశ్చన్ తీసేసింటావు ప్లస్ ఆ సొల్యూషన్ రావాలంటే దానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుని ఉంటావు ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళినావు ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాడు డైరెక్ట్ గా ఇది చెప్పకపోవచ్చు ఇంకోటి అనేది ఇంక ఇది కావాలరా ఈ బేసిక్ రావాలరా ఈ ఫార్ములా రావాలరా అని దాన్ని బేస్ చేసుకుని తిప్పుకుంటా తిప్పుకుంటా తీసుకొచ్చి నీకు ఆన్సర్ తీసుకురావచ్చు ఆ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు నీకు నాలెడ్జ్ పెరిగినట్టే కదా కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ గా టీచర్ అడుగుతుంది ఫస్ట్ టీచర్ ఎవరంటే నీకు నువ్వే నీకు నువ్వే టీచర్ సెల్ఫ్ టీచింగ్ అలవాటు చేసుకోండి సెల్ఫ్ టీచింగ్ అలవాటు చేసుకోండి That's the ultimate weapon, especially in this moment. Why are you talking about it? You are not a teacher, you are
నువ్వు ఐఐటి బుక్స్ ఎంసెట్ బుక్స్ ఇంకేదో అడ్వాన్స్ లెవెల్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన పని లేదు మీ నోట్ బుక్ లో నీకు ఏదైతే కష్టం అనిపించిందో అదే అడ్వాన్స్ లెవెల్ అదే అడ్వాన్స్ లెవెల్ వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయాలి అప్పటికి టైం ఉంటే ఇంకా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని కలెక్ట్ చేయండి ఈ విధంగా వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టోటల్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇంజనీరింగ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే కానీ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి మ్యాథమెటిక్స్ ఇస్ ద మిర్రర్ ఆఫ్ లాజిక్ విచ్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ థింకింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ మెమరీ పవర్ ఎన్నోసార్లు చెప్పాను ఎన్నోసార్లు మ్యాథమెటిక్స్ ఇస్ ద మిర్రర్ ఆఫ్ లాజిక్ విచ్ ఇంప్రూవ్స్ థింకింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ మెమరీ పవర్ మీరు ఒక మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లం చేయాలి అంటే థింక్ చేస్తున్నాడు రా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి కాన్సన్ట్రేషన్ పెడుతున్నా అంటే రాదు నీ మెమరీలో ఫార్ములా ఉండాలి అంటే మూడు ఫ్యాక్టర్స్ స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది సింప్లీ ఇట్ స్టెబిలైజెస్ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ సింగింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ మెమరీ పవర్ ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్లు ఇది దగ్గర ఉన్నప్పుడు అది ఫిజిక్స్ కావచ్చు కెమిస్ట్రీ కావచ్చు ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ఇట్లా 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 మీరు తగినట్టు కంప్లీట్ చేయొచ్చు కాబట్టి రెగ్యులర్ గా మీరు ఒక గంట సేపు ఒక రెండు గంటలు లేకపోతే మూడు గంటలు లేకపోతే నాలుగు గంటలు ఒక సబ్జెక్ట్ ని కానీ ఏదైనా ఒక నువ్వు చదువుకోవడానికి టైం ఇస్తే అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం మ్యాథమెటిక్స్ టైం ఇచ్చేసి ఇచ్చేసే అంతే ఇచ్చేసే నువ్వు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టైం ఇస్తే రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లో సార్ ఫిజిక్స్ చదవాలి కెమిస్ట్ చదవాలి ఇంజనీరింగ్ చదవాలంటే నువ్వు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చేసే ఎందుకంటే వన్స్ మెమరీ థింకింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ స్టెబిలైజ్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు మ్యాథమెటిక్స్ చేసినా చేయకపోయినా ఏం కాదు ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ లేకుండా ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ చదువుతుంటే చదివిన ఒక వారం రోజులకో పది రోజులకో రెండు రోజులకో మళ్ళీ చదువుతుంటే మళ్ళీ కొత్తగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలా ఉండకూడదు ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ స్టెబిలైజ్ చేసిన రోజు నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే మా డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ విధంగా ప్రొసీడ్ అవ్వండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సక్సెస్ అవుతారు మళ్ళీ ఇంకో వీడియోతో మీ ముందుకి వస్తాను డెఫినెట్ గా సో అంతవరకు టేక్ కేర్ స్టే అట్ హోమ్ స్టే సేఫ్ మీరు ఒక్కరే సేఫ్ గా కాదు మీతో పాటు ఉన్న వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పండి బయటికి వెళ్ళదని చెప్పండి ఇంతటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా మీ ముందుకి వాళ్ళ ఎంతో కష్టమైన ఎంతో వ్యవ ప్రయాసలు కోర్చి ఈ వీడియో క్లాసెస్ తీసుకొస్తున్నాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మొత్తం మాక్సిమం ప్రయత్నిస్తాము ఈ సెట్ లో ఏవైతే మనం మనకు కావాలో అవన్నీ ప్రయత్నిస్తాము అది మా బాధ్యత ఇంటి దగ్గర ఉన్నది మన యూట్యూబ్ ఛానల్ సాయి మీద ఈ సెట్ మన ఈ సెట్ సాయి మీద ఈ సెట్ స్టూడెంట్స్ కే కాదు ప్రతి ఈ సెట్ రాసే ప్రతి విద్యార్థికి ఈ విషయాన్ని చెప్పండి సాయి మీద ఈ సెట్ ఛానల్ ని యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి లైక్ కొట్టకపోయినా పర్లేదు షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయకపోయినా పర్లేదు షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ మస్ట్ బి ట్రాన్స్ఫరబుల్ నాలెడ్జ్ మస్ట్ బి ట్రాన్స్ఫరబుల్ నమ్ముతా నేను మా గురువు గారు చెప్పారు మా డైరెక్టర్ దేశ్ సార్ చెప్పారు నాలెడ్జ్ మస్ట్ బి ట్రాన్స్ఫరబుల్ అన్నాడు ఆయన ఆయన క్యాలిక్యులస్ గడగడ గడగడ లాటిచ్చేవాడు అట్లాంటి సబ్జెక్ట్ ని మా చేతిలో పెట్టాడు ఇవాళ ఆ పెట్టకపోయింటే మేము ఎప్పుడో అక్కడే ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి నేను లైక్ చేయమని అడగను కానీ షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయమని అడగను కానీ షేర్ చేయండి కామెంట్ ఇవాళ ప్రతి ఒక్కడు ఏం పని లేని అంత కామెంట్ చేసుకుంటా ఉంటాడు నాకు అది కావాలని ఒకటి అంటాడు ఇది బాగాలేదని ఒకటి అంటాడు అలా వద్దు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అది నాట్ ఓన్లీ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ చెడ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే మంచి అయితే ఫాలో అవుతాడు చెడ అయితే అది ఫాలో కాకూడదని తెలుస్తుంది కాబట్టి కంపల్సరీగా ఈ మన యొక్క సాయి మీద ఈ సెట్ ఛానల్ ని యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోకి మీ ముందుకి మరికొద్ది ఇన్ఫర్మేషన్తో ముందుకు వస్తాను అంటే దాట్ బాయ్ బాయ్